হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আমি বর্ণ চক্রবর্তী আপনারা সবাই আমাকে চেনেন সঙ্গীত পরিচালক এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পাশাপাশি আমি অনেকগুলো কাজ আরো করি যেমন আমি গ্রাফিক ডিজাইন করি আমি ফিল্ম মেকিং করি সো এই তিনটা মিলিয়ে আসলে আমার কাজ মূলত আমার হয়তো এখন মিউজিকটা আমি বেশি করছি বা মেইন প্রফেশন আমার মিউজিক পাশাপাশি আমি আসছি ফিল্ম মেকার হিসাবে সবকিছুতে আমার শর্টকাটের একটা পছন্দের জায়গা আছে মানে শর্টকাট আমি সবসময় পছন্দ করি এবং আমার মনে হয় সবাই সেটা করি যে খুব অল্প সময়ে কিছু কোয়ালিটি জিনিস যদি আমরা তৈরি করতে পারি সেটা অডিও হোক সেটা ভিডিও হোক বা সেটা গ্রাফিক ডিজাইন হোক সো আমার যেটা মনে হচ্ছে এখন যে সময়টা এসেছে সেটা হচ্ছে যে সবকিছুতে আমরা ভিজুয়াল দেখতে চাই যেমন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউব যাই আছে সবখানে এখন ভিডিও আকারে সবকিছু হচ্ছে কারণ শুধু অডিও সময়টা আর এখন নাই আর অ্যানিমেশন বা এগুলো অনেক ঝামেলা অনেক সময় সাপেক্ষ কাজ সো ওগুলো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের তো তারপরেও যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে চান বা যারা গান করেন বিশেষ করে মানে আমি যেহেতু মিউজিশিয়ান আমি আমার দিকটাই বেশি হাইলাইট করছি যে দেখা যাচ্ছে সুন্দর গিটার বানাতে পারছেন বা একটা সুন্দর ট্র্যাক বানাতে পারছেন কমপ্লিট মিউজিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভিডিওতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে যে কিভাবে কাজটা করা যায় বা আমি তো বানাতে পারি না বা আমি যেটা বানাচ্ছি সেটা অ্যামেচার হচ্ছে সেটা ভালো হচ্ছে না তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের এই আজকের আয়োজন সো আশা করি ভালো লাগবে তো লেট স্টার্ট প্রথমে যে ব্যাপারটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন আপনি যদি মোবাইল ফোনে কোনো ভিডিও করেন সেই ভিডিও করতে গেলে আপনার কম্পোজিশনের ব্যাপারটা জানতে হবে যে কোন দিক থেকে আমি কোন দিক থেকে শটটা নিলে পরে সেই শটটা দেখতে সুন্দর হবে বা আমার অবজেক্ট কি আমার সাবজেক্ট কি তারপরে কালারের অনেক বিষয় থাকে এই ব্যাপারটা অনেক বড় কিন্তু যেহেতু শর্টকাট সো আমি আসলে খুব সহজে যাতে আপনারা এটা করতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাই আমি করার চিন্তা করেছি যেমন আমরা একটা রুল শিখবো রুল তিন চার রকমের আছে তার মধ্যে সব থেকে পপুলার হচ্ছে রুল অফ থার্ড তো আমরা রুল অফ থার্ড নিয়ে কথা বলবো রুল অফ থার্ড হচ্ছে এই যে আপনারা আমাকে দেখছেন যে এই দৃশ্যে আপনার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমার এই অংশটুক খালি মানে খালি বলতে এই অংশটুকের জায়গা বেশি যেটাকে আমি যেটা আমরা অনেকেই বলি ব্রিদিং স্পেস আমাদের সেই দৃশ্যে সো এদিকটা খালি এদিকের জায়গাটা কম আবার মাথার উপর উপরে একটুখানি জায়গা আছে একদম কেটে যায়নি আর মোটামুটি এই এই লেন্থের যে শটগুলো হয় ফটোগ্রাফি হোক বা ভিডিও আমি তিনি দুটার কথাই বলছি যাই করেন সেখানে আপনি অবশ্যই রুল অফ থার্ডটা মেনটেন করবেন রুল অফ থার্ড হচ্ছে শর্টকাট যে অটোমেটিক্যালি একটা দৃশ্যকে সুন্দর দেখানোর যে ব্যবস্থাটা যেমন ধরতে পারেন যে আপনার ফেস আছে এই দিকে যদি আপনার ফেস যেদিকে থাকে এটা আরেকটা শর্টকাট এটা আমিও খুব স্টাডি করে শিখেছি যে যেদিকে আপনার ফেস থাকবে মুখটা যেদিকে থাকবে আপনি সেদিকে জায়গাটা ছাড়বেন তার মানে কিন্তু আবার এরকম হওয়া যাবে না যে আপনি এইখানে আসছেন এত বড় জায়গা আসছেন আসছেন তা না মানে একটু ব্যালেন্স যে তিনটা যদি আমি ভাগ করি স্ক্রিনটাকে এক দুই তিন এর মধ্যে মানে দুইটা অংশ জুড়ে আপনি থাকেন একটা অংশকে ছেড়ে দেন বা মোটামুটি একটা দিকে দুইটা মানে দুই না দিয়ে সে দেড় ভাগ দিলেন এক ভাগের থেকে একটু বেশি এইভাবে আপনি সাবজেক্টটাকে আপনার ডানে অথবা বামে রাখবেন এবং তার মুখ মানে সে যেদিকে তার আইকন তার লুক বা তার যেদিকে ফোকাস সে যেদিকে দেখছে বা তার যে কাজটা হচ্ছে সেটা একটা ফুল যদি হয় গোলাপ ফুল সে ফুলটা যেদিকে মুখ করে আছে বা যেদিকটায় তার অবস্থান সেই দিকে একটু স্পেস বেশি লাগবে তাহলে দেখবেন এমনিতেই শর্ট দেখতে সুন্দর হয় এবং একটা প্রফেশনাল আউটপুট সেখানে চলে আসবে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি আসলে আমি নিজেও প্রমাণ পেয়েছি আর কিছু কিছু টিপস এগুলো আসলে মানে অ্যাপ্লাই করে করে দেখতে হয় তো রুল অফ থার্ডের বিষয়ে অ্যাপ্লাই করার কিছু নেই এটা একদম সব জায়গায় এই নিয়মে কাজ করা হয় সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে সো আই হোপ আপনাদের কাজে লাগবে চলুন এখন আমি আরও একটু ডিটেল আপনাদেরকে বলি এই রুল অফ থার্ড নিয়ে আজকে মূলত রুল অফ থার্ড নিয়ে আমরা শিখব যে কিভাবে রুল অফ থার্ড কাজ করে এবং আর কি কি রকম আইডিয়া এখান থেকে পাওয়া যায় কোন শটগুলো খারাপ শট মানে রুল অফ থার্ড মানা হয়নি কোনগুলো ভালো শট সেগুলো নিয়ে আমি একটা রেফারেন্স বইও আমি এখানে বলবো আমাদের ইউনিভার্সিটির স্যার আছেন হাবিবা আসেন স্যার ওনার ওনারই একটা বই ওই বই থেকে আমি জিনিসটা দেখাচ্ছি অনেক বড় বই সো আমার যেহেতু আমরা শর্টকাট শিখছি এবং মূলত এখান থেকেই আমরা বিষয়গুলো দেখব আর অত বড় আমরা করব না কারণ এটা নিয়ে আসলে অনার্স মাস্টার্স করার সাবজেক্ট সো এটা আসলে এত শর্ট টাইম এত কিছু বলা যায় বলা যাবে না বা এত কিছু বোঝানো যাবে না এটা অনেক এটা যারা অ্যাডভান্স লেভেলে পড়তে চান জানতে চান তারা ইন্টারনেট দেখে নেবেন বা এটা নিয়ে আরও অনেক পড়াশোনার অপশন আছে জাস্ট শর্টকাট হিসাবে আমি কিছু জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি আই হোপ আপনাদের এটা ভালো লাগে 
তো ফ্রেন্ডস যে বইটার কথা বলছিলাম এটা সেই বইটাই হাবিবা হাসান স্যারের বই ভিজুয়াল মোশন আর্ট নির্মাণে মৌলিক যন্ত্রদের ব্যবহারিক কৌশল এই বইতে আপনারা চাইলে বইটা কালেক্ট করতে পারেন এখানে এটা আপনারা পাবেন হচ্ছে শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে এখান থেকে বের হয়েছে বইটি তো এটা চাইলে আপনারা কালেক্ট করতে পারেন এখানে অনেক ডিটেল সব কিছু দেওয়া আছে এবং এত সুন্দর করে স্যার লিখেছেন বইটা তো আপনাদের খুবই কাজে লাগবে স্পেশালি যারা অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে চান তো আমি ডিটেল দেওয়া দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন অ্যাড্রেসটা একটু আমি এখানে আনা হয় দুই সেকেন্ড ওয়েট করি ওকে এই বইয়ের মূলত অনেক বিষয় আছে আমি যাচ্ছি যেহেতু আমাদের টপিক হচ্ছে রুল অফ থার্ড বা কম্পোজিশন সেই কম্পোজিশন পার্টে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে তিনটা মানে আমাদের যদি হয় স্ক্রিন এটা মনে করেন এটা মোবাইলের স্ক্রিন এই স্ক্রিনটাকে আমরা ভাগ করলাম লম্বা লম্বি হবে এক দুই এক দুই তিন আমরা তিনটাই করলাম দুইটা বলছি ভুল হয়ে গেছে সময় সরি এক দুই তিন এক দুই তিন তো আপনার যে সেই স্ক্রিনটা এতটুকু হোক বা যত বড়ই হোক আপনি সেটাকে ভাগ করবেন লম্বা লম্বি হবে তিনটা আর পাশাপাশি হবে তিনটা হরিজেন্টালি ভার্টিক্যালি তো সেইখানে দেখবেন টোটাল হয় কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টা এই নয়টার ভিতরে দেখেন এখানে দেখানো হচ্ছে পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট মানে এই জায়গাগুলো হচ্ছে ইন্টারেস্টিংয়ের পয়েন্ট সেটা এইটা হতে পারে এটা হতে পারে ওভারঅল মাঝখানের চারটা তো রুল অফ থার্ড যেহেতু আমরা আলোচনা করছি দেখেন এখানে খুব চমৎকারভাবে প্রত্যেকটা দৃশ্যের মধ্যে এই ইয়েটা গ্রাফটা করে দেখানো হয়েছে যেমন এই যে ছবিটা এই ছবিটাতে দেখেন বটলটা দেওয়া আছে এই লাইন এই অ্যালাইনমেন্টটা বাকি এইটুক জায়গা খালি তো আপনি যেহেতু এখানে গ্রাফ করে দেখানোর সুবিধাটা হচ্ছে কি আপনি সহজে বুঝতে পারছেন যে হচ্ছে এটাই কি মানে কোন দিকে আমি আমার সাবজেক্টটা রাখবো তো আইদার এখানে অথবা এখানে যে বললাম পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট তো দেখেন বটলটা এদিকে রাখা এদিকের পাহাড়টা এদিক চলে গেছে এবং এই জায়গাটা বেশি সুন্দর এদিকটা না গিয়ে উনি এই পাশে করেছে অথবা বটলটা যদি এখানেও দিতেন তাও খারাপ লাগছে না কিন্তু মাঝখানে দেখে না তো ফটোগ্রাফার যিনি এখানে এই দৃশ্যটা ক্যাপচার করেছেন তিনি অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটা নিতে পেরেছেন এবং পাশাপাশি যেমন এখানে একটা পাখির ছবি দেখানো হচ্ছে এই পাখিটা দেখেন এক দুই তিন তিন ভাগের মধ্যে প্রায় দুই ভাগই তার এই ছবিটা তার তার নিজস্ব জায়গাটা ধর ধরার ব্যাপারটা আছে যেমন সে সাবজেক্ট যেহেতু সাবজেক্টটা আছে অলমোস্ট দুইটা অংশ অনুযায়ী আর বাকি জায়গাটা হচ্ছে খালি তো এই কম্পোজিশনগুলো দেখলে এমনি সুন্দর লাগে এবং শটটা খুব সুন্দর তারপরে আসেন এই একজন মডেলের ফেস দেখা যাচ্ছে তার ফেসটা এই পাশে এবং এই চোখের এই অ্যালাইনমেন্ট বরাবর দেখেন রুল অফ থার্ডের এই অংশ জুড়ে হলো মূল আকর্ষণের জায়গাটা রাখা হয়েছে বাকি জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তো এইভাবে আরও অনেকগুলো আছে যেমন এই এই দৃশ্য সেম এই বটলটার মতোই যে এখানে রেখে বাকি জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছে যে কোনো একদিকে হয় বামে নলে ডানে দিবেন আর মানুষের ফেস যদি হয় সেক্ষেত্রে ফেস যে দিকে থাকবে ওইটা এখানে লেখা নেই ওটা আমার আবিষ্কার তো সেই দিকে আপনি আপনার ফ্রেমটা খালি রাখবেন তাহলে এমনিতেই বলে না যে সুন্দর ছবি হয় না বা কীভাবে সুন্দর ছবি তুলবো শর্টকাট সেই শর্টকাটটা কাজে লাগবে যেমন এখানে একটা ছোট বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে আমি আর একটু কাছে নিয়ে আসি এই বাচ্চার ফেসটা দেখেন এই মানে অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট থেকে একটু বেশি আসছে এইখানে বাচ্চার ছবিটা মানে মুখটা এবং তার এই জায়গাটা দেখে বাকি জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটা চাইলে কিন্তু সেন্টারে আসতে পারছে কিন্তু সেন্টারে আসলে ছবিটা এত ভালো লাগতো সো আপনি ভিডিও করেন অথবা ছবি তুলুন এই জিনিসটা আমি বলতে চেয়েছি সেই সময় ধরে যে আমাদের রুল অফ থার্ডের ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা আর এরকম আরও আছে যেমন এই যে গাছটা গাছের এই অংশটা বাম পাশে এবং তার জায়গাটা ছাড়া হয়েছে তারপরে দুইটা একটা একটা চায়ের কাপ একটা গ্লাস এগুলোকেও একটা অ্যালাইনমেন্টে এবং একটা সাইডে রাখা হয়েছে এই ছবিটার ক্ষেত্রেও তাই তারপর এখানে যেমন আপনারা অনেকেই পোর্ট্রেট তুলতে ভালোবাসেন তো পোর্ট্রেটের জন্য আইডিয়াটা আছে এখানে যেমন এই ছবিটাতে দেখেন দুইটা অংশ জুড়েই রাখা এবং একটা অংশে খালি এটা ডিপেন্ড করে কেউ কেউ ফেস যেদিকে আছে সেদিকে দেয় না কিন্তু তুলনামূলক দেখেন এই যে যেদিকে ফেস সেদিকটা খালি রাখলে বেশি সুন্দর লাগে আবার এখানে যেমন সাবজেক্টের ফেস যেদিকে সেদিকটা খালি রাখা আছে এখানে সবগুলো লোক থাক দেখেন একটা সাবজেক্টও মাঝখানে নেই সবগুলোই হয় লেফট অ্যান্ড রাইটে তারপরে ভিউ ফাইন্ডার এই যে ভিডিও ক্যামেরা ভিউ ফাইন্ডার এটা কথাই বলছিলাম আমরা যে ওই আমরা স্ক্রিনটাকে যদি নয়টা ভাগে ভাগ করে ফেলি বা রুল অফ থার্ড তো মূলত তিন ভাগ তার উপর নিচে হিসাব করলে নয়টা বক্স আর কি তো সেভাবে এখানেও তাই করা আছে এই যে এটা ওনার গতি বিধি ছিল সামনের দিকে সো এই অংশটা খালি রেখে এদিকে সাবজেক্টকে রাখা হয়েছে পাশাপাশি এখানেও তাই 
ट्राइपोडे बाम दिक्कत छविगुल भलो कम्पोजिशन यहाँ खूब चमत्कार लिखे कर सर जे एकदम भलो मंद बुझब से देखाना आज जेमन एखे देा आज मेटा एकदम बाम दिखे जेटा आज भलो कम्पोजिशन कथा एक नहीं आस यार सेंटारे आज एर थे क्योंकि बैर छवि बस सुंदर सो एट एक भलो उदाहरण तपर नीचे देखें ये सबजेक्ट के देखा हो डान दिखे बाकी जगह वेस्टेज मैं पिछले अंश देखाना हे तरह के सबजेक्ट के बाहर रेखे डान पास जगह खाली हो देखें ये बोल एक आगे ये आस शर्टकाट ओके सो ये और चमत्कार भाव देा हो तीन ट कम्पोजिशन खूब बजे खूब खराब जमन प्लें एक ही कथा डान दिखे रखा बाम दिखे खाली कि मेरा दौड़ा पीछन साहेब पीछन दिखे देखाना हे सामने अंश दृश्य नहीं तरचाराते तई तो ये तीन टी छम्पोजिशन खूब खराब आसले ही खराब और पॉइंट अफ इंटरेस्ट के एड़िए जावा परामर्श देा हेटा अपन आशा करी लागे ना तो मोटामुटी युक हम हो जाए तो आई होप अपन जर एक ही खूब भलो लगे विषय क्योंकि अनेक बे अपनी बोटार सजटा देखें बस क्योंकि मोटा हाँ तो अनेक कि पाने तो जर इच्छा आज ता अवश्य बोट कल करते बोटा खूब भलो ए हबीबा हसान सर के आबाद धन्यवाद हमें ये रखम एक सूंदर बो देर जो तो फ्रेंड्स चले जा मूल सेटे से बाकी आलाप कर आज के विदाय नेब तो फ्रेंड्स कम लगल आज के आयोजन आशा करी भलो लेगे शर्टकाट जीतु सो हमें एक शर्टकाट ही चेष्टा कर टीप देर सो एडभांस जिन के शर्टकाटे अप्लाई करते गैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस को विकल्प नहीं सो मोबाइल फोन हम आप डी एस एल आर हम जेटे हम ए मोबाइल फोन रेजल्यूशन अनेक भलो सो यहाँ भावार कि ना फोन रेजल्यूशन खराब झिरझिर कर बसि ग्रेन अनेक कि जिन चले ग सवार हाथ खूब भलो रेजल्यूशन फोन और जैसे डी एस एल आर आता तो कथाई नहीं सो आपनारा विषयगू एक प्रैक्टिस करें आपनारा चाहिए शर्टकाटार भलो लेगे थे तो अवश्य अपना कमेंट कर खराब लगे डिसलैक दीबें भल लगे लाइक दीबें शेयर करब कारण अपनारा एन आस सब दरकार भिडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफिर आईडिया जाना जरा सबाई एम मोटामुटी कन्टेंट क्रिएटर सो भाइरल हर जन हम से भलो क्या हम से आर्टिस्टिक क्या हम मैं कन्टेंट क्योंकि सवार सो यो जानते ही एक शेयर करबें और सबसक्राइब कर चैने थैंक यू सो माच देखा नेक्स्ट पर्व